momento de análisis, momento de polémica, momento de debate. Cuando vemos que comienza la caravana, bueno, ya está a punto de comenzar o ya arrancó. No arrancó todavía, ¿no? Todavía creo que no. Esto, espera, ¿eso de dónde es? Eso es buceo. Ah, eso es rambla y propio. propio. Está, está esperando entonces. No, no, tremendo. Esa zona está esperando. Es Mirá tremendo, es. ¿no? El recorrido. Después vamos a repasar y después vamos a tener en Teledía, obviamente, todo el recorrido de la caravana. Es tremenda la gente que salió bueno, a, a recibir a Luis. Y el Lalibar, que trata sobre asuntos de actualidad que han estado en la mesa de todos los uruguayos, hoy no podía no estar vinculado al tema de Luis Suárez. Y la pregunta es la siguiente para Marcelo Bornio, para Luis Alberto Carballo. La vuelta de Suárez a Nacional y al fútbol uruguayo, ¿es la noticia del año? ¿Está por encima de otras materias? Noticias vinculadas a la educación, a la salud a la economía, a la emergencia sanitaria. ¿Es lo más importante del año? ¿Quién determina que así sea? ¿Está bien, está mal que sea así? Qué lindo va a estar. A partir de este momento debatimos en Vamos Arriba Domingo. Yo te voy a decir algo. Yo separo. Que sea la noticia del año quizás no es que sea la más importante. ¿Qué significa? Y Porque es, es un notición... Este, pero no solo nacional, sino también internacionalmente, ¿verdad? Pero este, no, no significa la más importante. La más importante, eh, lo más, eh, creo que pasa por otro, por otro lado. Este, sí es una locura. Eh, hay medios internacionales cubriendo por la supuesto. llegada de Luis a, a Uruguay. Yo, si, 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 si me apuraste, te digo, ¿es la noticia más importante del año? Sí. Futbolísticamente hablando, sí. No, bueno, futbolísticamente bueno, hablando no entra en discusión. Bueno, no, y bueno, a menos que Uruguay gane el Mundial, eso bueno, lo podría superar. Capaz que no quiero entrar en discusión, pero no, para mí no es... No, no. Que, que desde hace un, un tiempo nosotros estemos por la campaña que hizo la hinchada nacional, por lo que reper, repercutió del otro lado, por lo que está repercutiendo también en otros... Repercutió hasta en Argentina. Por supuesto. Ese ida y vuelta con River. Exactamente. Este, Creo que sí, que hoy, hoy, desde hace un mes, ponele, es la noticia. O sea, interpreto que decís, es la noticia con más repercusión a nivel mediático, pero en tu consideración no es la noticia más importante del año. Y yo considero que hay otras cosas que son mucho Por más ejemplo, importantes. Y no, no lo digo para desmerecer la ciudad, porque se lo van a tomar así, pero no es por desmerecer la ciudad de Luis Suárez. Lo dije millones de veces, me encanta que venga Luis Suárez. Más dije, tiene que venir, tiene, muchos jugadores tienen que tomar el ejemplo de Luis Suárez y no esperar a sus últimos meses de, 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 de jugador de fútbol efectivo para venir al país. Tiene que venir un poco antes. Por más que venga, por dos, tres, cuatro, cinco meses, no me importa. Que vengan. Pero que venga. Que venga porque miren lo que... Lo mirá, que genera. Miren, lo que, miren nomás las imágenes. Miren lo que son las imágenes. Miren la cantidad de camisetas. Hay un número que anda circulando por ahí que no voy a manejar. Por las dudas. ¿De qué? De cantidad de camisetas. Yo te lo puedo se, manejar. Se si me autorizás, yo tengo el número y lo ¿Vos tengo. Te, de, ¿Lo tenés el número? De una fuente absolutamente confiable. ¿Cuál es el número? Se espera vender 30.000 camisetas con, la camiseta, con el número 9 bueno, de Nacional. Generó esa venta de camisetas. Que para que te hagas una idea, generar... Luis, para que te hagas una idea, en tres meses, solamente con la número 9, Nacional podría vender tres veces más lo que vende de camisetas en un bueno, año habitual entero. Tengo entendido que Nacional tiene muchísimos más socios, que ha vendido más butacas. Este. Genera muchísimas cosas y es una noticia muy importante. No sé si es la más importante del año. Bien. Bueno, ya vas a levantar un cartelito y vamos a seguir analizando este asunto. Pero Marcelo Bornio, estoy seguro que también tiene mucho para contarnos. No, no separarme mucho de lo que dijo Luis, ¿no? Eh, la, la noticia más importante del año, para mí seguro que no. Eh, para mí hace tiempo que el, el fútbol dejó de ser... Nunca fue una pasión para mí. Me gustó muchísimo, siempre, siempre me gustó mucho. Respeto a lo que el, el, el modo de vida lo lleva a tener una pasión ilimitada por el fútbol y hoy están festejando la llegada de Suárez. Que hay temas para mí mucho más... A mi pasión me generan solo dos cosas, mi familia y mis amigos. No muchas cosas más. Y la cocina, ¿no? Ahora, que para mí sea la noticia más importante del año, seguro que no. Que no. Para mí... Respeto a los que son felices con la llegada, respeto a los que son felices de la llegada de Suárez por dos meses y medio, lo respeto muchísimo. Reconozco que es una inyección de capital y de dinero que le puede hacer bien al fútbol uruguayo, ya que hace muchísimos años que el fútbol uruguayo es deficitario. Hay jugadores que por ahí terminan de jugar y no tienen ni para bañarse. Entonces, 
respeto todo eso muchísimo. Ahora, que considere, y no lo tomen a mal los hinchas, los fanáticos, que cocinere, considere para mi vida la noticia más importante, por supuesto que para el mundo deportivo y para el fútbol lo es. No tengo ninguna duda. Ahora, que me genere una pasión desenfrenada, absolutamente entiendo, nada que ver. Entiendo perfectamente, Marce. Y, y, y es este... un siga-siga, ¿no? Bien, siga-siga. Que venga, que disfruten, que... Que haga la mayor cantidad de goles posible, que se prepare muy bien para el Mundial que se viene en noviembre. Y para mí queda por ahí. Bueno, nos gustaría igual seguirte escuchando, pero vamos a volver con Iñaki porque está a punto de arrancar la caravana. Iñaki, ¿por dónde andás? Contanos qué está pasando. Bueno, los hinchas que siguen esperando aquí a la salida de Luis Suárez, ya con los cánticos, inclusive el cántico eh, armado especialmente para Luis Suárez. Diciendo que bueno, el regreso de Luis Suárez va a traer una vuelta olímpica para Nacional. Escuchen ustedes a los hinchas que están muy ansiosos por ver a Luis Suárez. Bueno, se trata indudablemente de algo histórico. Es algo que no, a lo que no estamos acostumbrados en nuestro país porque no hay que perder de, de vista que Luis Suárez, lógicamente, aparte de ser el goleador histórico de la selección uruguaya, se ha transformado en un jugador emblemático a nivel mundial. Y yo me pregunto, Marcelo dijo clarito, para mí no es la noticia más importante del año. Luis dijo, para mí no es la noticia más importante del año. Ahora, a nivel social, ¿qué ha repercutido más hasta este momento en nuestra sociedad que pero, la llegada de Suárez? Ah, pero en la comunidad de nacional, que es mucha, este, pero es en la comunidad de nacional. Está bien, Luis, pero si hablamos de que se ha modificado... Pero, y, y no estoy desmereciendo. No, no, yo no, no, no lo discuto. No estoy desmereciendo, pero es una noticia que genera muchísimas cosas... Para la mitad del país. Más que la mitad del país. Bueno, está bien. No Porque, sé. o sea, la mitad del país lo decís por los hinchas nacionales. Eh, es, es, no es la mitad del no, país. No, pero digo, gen... pero, claro, decir, si, si, pues, si hablamos dice... de que la masa futbolera se reparte principalmente entre Nacional y Peñarol, podríamos decir la mitad del país. Yo creo que esto excede estrictamente a los hinchas nacional porque es algo que repercute directamente todo el ambiente fútbol y hasta trasciende lo que es estrictamente el fútbol. Y hasta trasciende lo que es estrictamente nuestro país. Por eso yo creo que estamos ante el bombazo del año. Y no sé exactamente qué otra cosa podría generar tanta repercusión. Vos me dirás, bueno, qué mal estamos como sociedad entonces. Y con la cantidad de cosas que pasaron, una noticia futbolística es la más importante del año. Quizás sí, pero yo no tengo dudas que estamos hablando ante la noticia de mayor repercusión. Y lo más importante de todo esto es que fue a través de una manifestación que ya no se hace de repente en las calles donde la gente se aglomeraba a reclamar diferentes cuestiones, sino que fue una manifestación popular vía redes sociales. Eso creo que le da otro sentido a todo esto y dicho por el propio Suárez de no haber sido por todo el cariño que le mostraron los hinchas, él no hubiera regresado a Nacional. Por eso para mí es un golazo, no solamente que Suárez venga al fútbol uruguayo, que Suárez vuelva a Nacional, sino felicitar a todos los hinchas que hicieron esta movida y lo hicieron posible y también para mí es el bombazo del año. Yo te voy a decir algo. Eh, porque vos mezclaste las cosas. A ver. Eh, no, no mezclaste, pero... Una cosa es que sea un golazo. Para mí es un golazo. Bien. La llegada de Suárez, ¡Oh! para mí es un golazo. Bien. Tremendo gol se mandó fuente, la hinchada nacional, este, todos los que hicieron algo para que Suárez venga. Ahora, no es la noticia del año. No es sí, la noticia así. del año. No creo. Digo, es una notición, pero no, no sé si es... Para todo un país lo más importante que pueda pasar en el año. Si no hubiera Copa del Mundo... O sea, te repito, para mí no es la noticia del año porque no es tan importante para todo el país, para todo el país, sí, sí, no al, es tan al importante... Al que no le gusta el fútbol no le afecta seguro. nada, me quiero Para que no vos. le gusta el fútbol y al que no es hincha nacional. Te entiendo. No, y al no, que le gusta, gusta el fútbol... O sea... No, 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 porque el que no es hincha nacional igualmente, ¿Qué? si le gusta el fútbol, se va a ver afectado por, ¿Por esta situación. ¿Por qué se va a ver afectado? Porque va a generar mayor venta de entradas, porque muchos equipos que iban a ser locales con pero el nacional en sus estadios, capaz que van al centenario... Pero, pero no me estás contando nada nuevo. No. Estás contándome cosas que... Eh, por, que genera la llegada por, de Suárez. Porque, pero es noticia por Dentro eso. Del fútbol. Que, pero es noticia por eso que va a generar. Porque no me cuentes esas cosas. No son agregados. Es, eso es el tema. Lo que genera Suárez por llegar. ¿Está? Y sí. Si no generara eso, no sería la noticia que es. Por supuesto. Ah, bueno. Pero para entiendo? mí todo lo que entiende? genera hace que sea la noticia del año. Está perfecto, pero yo te respeto la opinión no, tuya. No, yo también la tuya. Para vos la lo que estoy pensando para es, para vos cuando la, termine... Es esa la noticia, la noticia del año es Hasta esa. el momento es esa. Y, y únicamente podría ser superada si Uruguay... A nivel selección. Pero, me, pero seguimos hablando de y fútbol. Sí, y sí, y sí, porque no encuentro ya, pero, otra cosa bueno. que haya sido a nivel social tan 
tan mediático, con tanta repercusión. Ahora, Repito, para vos capaz te parece, que estamos mal como sociedad. Bien, porque no con, por eso, podemos estar mal. Porque no confundamos lo importante por lo, con lo mediático. Digo, no tiene por qué ser sumamente mediático algo realmente importante. Yo creo que acá estamos confundiendo la repercusión con lo importante, ¿no? Ahí está. Me parece. Eso puede ser. Una cosa puede ser algo, algo que repercuta muchísimo, que las redes sociales exploten, pero de ahí a catalogarlo como lo más importante, puede haber tenido repercusiones de, de manera escandalosa. Perfecto, pero de ahí a que sea importante, ahí yo hago una diferencia. Te entiendo. Me parece, ¿eh? me parece. O sea... A ver, respeto muchísimo y está bárbaro y todo lo que nos haga, lo que le haga feliz a un ser humano está bárbaro. Digo que yo no me embarco en eso y no es porque sea antisuario, antifútbol, antinacional o antiselección. Simplemente hay otras cosas Para que Para vos me es mucho más... más importante que se haya levantado la emergencia sanitaria después de que ha sido por ejemplo, años, por ejemplo, que la llegada de Suárez. Que se vacunen eh, a los gurises, por esa, ejemplo. Esa que haya noticia. caído la, la, la revocación, que hayan revocado la medida de Recarey, me parece más importante. Por ejemplo, a mí, ¿habla de dos sociedades diferentes? No lo sé. No lo sé. Pero a mí me parece más importante y lo pongo adelante de la llegada de Suárez. Van a salir los futboleros y me van a decir, ah, oh, que vos hace qué, como ya me pasó. Pero bueno, si quieren decimos lo que queda no, bien. No, 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 si estamos si, justamente si queremos, para yo, debatir. Yo, yo, no yo, soy así. Yo me, me pego a la... A la si queremos quedar bien, eh, si queremos quedar bien, tenemos tantas cosas lindas para decir. Eh, pero no, digo, no, no se trata de quedar bien, se trata de decir lo que uno piensa. Y gracias a Dios tenemos la libertad de decirlo. No, por supuesto. Este, yo a lo que me aferro para decir que la noticia más importante del año es que si el año terminara mañana... Mi año quedaría marcado porque fue el año en el que llegó Suárez a Nacional. Mi año. Tabarra, mi año. Tabarra, no tabarra. por el año que se levantó la emergencia sanitaria. Está bien, pero vos, vos tenés un montón de cosas alrededor que te, te pueden, claro. pueden incidir por para supuesto. que la, mejor not la, la, la noticia más importante sea esa. Vos vivís del fútbol, te apasiona el fútbol, sos relator de fútbol. Este, entonces puede ser, es tu entorno, es tu, es tu, es tu eh, forma de vida. Sí, no, no por esa. supuesto, entiendo Digo, que va muy en capaz cada uno. Que para y... otras personas, claro. la noticia del año es que poder volver a, a vacunar a su hijo. Al, por supuesto. No, no, por la ejemplo. verdad que es, es, lo, es lo que genera. Repito, futbolísticamente hablando, a nivel mundial, es la más importante. Hasta el siglo, te diría. Futbol, en ese futbolísticamente hablando, repito, y a nivel mundial, es la más importante del año. Es como si, no sé, Messi hoy estuviese desembarcando en Argentina para jugar en Newell's. Newell's. Claro. No, sin duda. Pero es que yo te diría que a, ni a nivel uruguayo, en cuanto al fútbol, estamos hablando de la noticia del siglo, hasta acá. Únicamente bueno, podría ser superado. Ya se fue al carajo. Ya se fue al carajo, me voy. En el fútbol Vamos, uruguayo, no, no, ¿qué no, no, más importante terrible. pasó en el no, siglo? No. Eh, bueno, en el bueno, fútbol no, uruguayo, ¿qué más importante pasó en el siglo? ¿Como noticia? Sí. Eh, bueno, no sé. Me están... Cuarto, 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 cuarto en el cuarto. mundo, campeón de la Copa América. Salimos cuarto, bueno, Nada, no sé, todo muy lindo. Algo, nada no, que no hubiera pasado antes. Está fenómeno. Nada que no hubiera pasado antes. loco. Lo único que puede superar esto de Suárez es que de acá en adelante Nacional o Peñarol vuelvan a conseguir un título internacional. Ah. ¿no? Sudamericano Libertadores. Sí, obvio, o ni te obvio. digo si Uruguay llega a ganar. Iñaki, ¿vos estás, el al, estás en ahí en el medio de eso? Ah, ah pensé ya que estaba Iñaki. Ya vamos a volver con Iñaki. Ya vamos a volver con Iñaki. Escuchá lo que te dicen. ¿Qué? Escuchá, ¿qué pasó? En el 50 pasó, no había ni tres. Salimos campeones del mundo. Escuchamos, Ole. Pero ves que. No pará, pará, pará. Pará, pará. Pará, acabo de descubrir cuál es, qué es lo más importante para, para, para Lali. ¿Qué? Vos te, acabas de decirlo, no, deja, no había ni redes sociales. No, no, o sea, no, no que había si ni re, televisión. Si dije. revientan las redes sociales, no había ni bueno, televisión, es lo mismo. Dije. No, este, a lo que voy, Lali, que queda muy que atrás si, en el tiempo. Si revientan... Como también, sí, yo sé que Nacional y Peñarol ganaron Libertadores e Intercontinentales, pero lo pongo ahora, porque es algo que hace tanto no pasa, que si se llegara a dar otra vez, eso sí superaría la llegada de Suárez al fútbol uruguayo. En este momento, donde nuestra vara a nivel internacional está bajísima porque no le ganamos a nadie, nos aferramos a que un crack mundial como Luis Suárez venga a nuestro fútbol para Ahora, decir aguante el fútbol también, uruguayo. Yo te hago una pregunta, como periodista deportivo que sos, sí. vos decís, y ojo que acá no, tampoco se me va a interpretar, vos decís que es seguro con la llegada de Luis son campeones del mundo. ¿Quién? Ustedes, Nacional. Vos, ustedes no, vos no sois Nacional. No, pero mucho más allá de lo que pueda generar Suárez adentro de la cancha, esto en o sí sea, ya es un hecho histórico, que bien. venga a jugar con Nacional, ¿Qué? To to totalmente vigente, a tres meses de un Mundial, es algo sin precedentes en nuestro fútbol. Yo lo puedo comparar únicamente, ¿sabés con lo que? Ni siquiera con la llegada de Forlán, que ya llegó después de haberse retirado de la selección. De Morena, ¿no? 
Bueno, era, otro, era otra historia. No había Morena redes nivel... sociales. No, no, no porque no, no había redes sociales, sino porque que Morena en aquel entonces, a nivel mundial... Yo quiero hacer calentar y no puedo. Sí, no, me, me estás haciendo calentar. <risa> en aquel entonces, año 81, sí. Morena a nivel mundial no era todo lo que es Suárez a nivel mundial. Y si bien es cierto que Morena en el 82 sale campeón de la Libertadores y del Mundo con Peñarol, y no sé si Suárez podrá lugar en eso con Nacional, calculo que no, a nivel mundial la repercusión de la llegada de Morena a Uruguay no tuvo nada que ver con lo que está generando Luis Suárez, un crack absolutamente consagrado en España, en Holanda, en Inglaterra, y bueno, ni te digo, a nivel de selección uruguaya. Y lo otro que te iba a decir, yo no sé qué va a pasar con Suárez a nivel deportivo, capaz que no hace un gol, capaz que se lesiona y no juega un partido, pero el hecho de que llegue a ponerse la camiseta de Nacional estando totalmente vigente, ya es un hecho absolutamente histórico, que te voy a llevar a mi infancia, cuando yo tendría 8 o 10 años, y no era como ahora que estaba con Twitter mirando las transferencias, sino que te enteraba por algún amigo en la escuela, en el recreo, que lo había escuchado de mañana en la radio, que se le había comentado un tío, un amigo, etc. La cantidad de bolazos que se escuchaban en los recreos de que iba a llegar a jugar Ronaldo a Nacional, de que iba a venir Rivaldo a Peñarol, de que iba a venir Roberto Carlos a Danubio. Y escuchaba bolazos que vos sabías que eran bolazos. Y un día escuché por ahí que iba a llegar Chira Berta a jugar a Peñarol, que venía de ser mundialista con la selección paraguaya en el año 2002. Él va a venir Chilaver al fútbol uruguayo. Vino. Y vino Chilaver. Eso es lo único a lo que yo puedo comparar esta situación de Suárez. No tiene nada Pero que ver. Pero Chilaver es paraguayo. Chilaver. Pero era campeón del mundo Ay. y estaba vigente y vino a Peñarol y fue campeón uruguayo. Me va, pues es que, yo te estoy que, hablando de la magnitud de un jugador a nivel tremendo. mundial que viene al fútbol uruguayo. Pero... No, no, Lali, no, no podés comparar a Chilaver. No comparo a Chilaver con Suárez. ¿Cómo lo estás poniendo no, ahora en la mesa? De lo que significa no. para mí, que en aquel momento de qué va a venir Chilaver al fútbol uruguayo. Y ahora cuando empezó a hablarse de que Suárez volvía a la ciudad, ¿qué va a venir Suárez a Nacional? Y pasaron las dos cosas. Para mí no, y comparar pero, una mira, cosa con otra. Crete a, la verdad, hablando... crete a la verdad, para mí no, 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 no era descabellado que viniera. Ah, yo no lo imaginaba de ninguna manera. Bueno, está, pero para mí no era descabellado. ¿Por qué? Porque el loco, el loco perdón, con todo respeto. Nah, por supuesto. Luis... Siempre habló de la pasión que tiene con el Club Nacional de Fútbol. Sí, pero en algún momento de... dijo que él quizás no volvería Forlán porque quería también había dicho sí, bueno, que sí. le, eh, una de las cosas que le... Y te digo más, una de las cosas que le, pesó a, que le pesaban a Forlán, dicho por él, eh, venir, volver a su país, él es lo que, lo que eh, le puede pasar a Suárez. Es la repercusión... Polarizarse. La repercusión de si no logra lo que la hinchada... Ah. Quiere que lo... Quiere, quiere ver. No, pero para mí esto es distinto. Porque wow. ya el hecho de que él haya decidido volver lo pone en un pedestal que va más allá de lo que puede pasar dentro de la cancha. El hincha de Nacional ya está feliz porque Suárez vaya a jugar en Nacional y no sé qué cuánto le va a exigir que haga dentro de la cancha. Lógicamente la expectativa es altísima, pero, pero es no volver, lo van a silbar. Es volver por dos meses y medio. No es volver. No es Forlán que vino y se quedó en Peñarol. Es dos sí, meses y medio. Suárez no viene a retirarse. Por supuesto, pero digo, la venida de Luis Suárez a Nacional, me parece, es por dos meses y medio o me equivoco. Pero a preparar un Mundial, Marche. Está bien, pero la, la llegada de Luis Suárez a Nacional, ¿por cuánto es? Saquémoslo sí, del Mundial. Tres meses. ¿Termina el Mundial? ¿Suárez vuelve a Nacional? No. Está, me voy. Permiso. Pero Ta. que venga. Bueno, cada uno tiene su opinión. Y le quiero mandar un beso, ¿sabes quién? Que esto la... también le sacó importancia a Bruno Cetraro y a Felipe Kluber. A los dos, a los dos. Felipe. Mundial, mundial, ¿eh? Felipe, Felipe, claro. medalla de oro. Medalla de en oro. En el Mundial 23. Exactamente. Maravilloso lo de Felipe, sí, señor. Bien, Bornio, muy atento como siempre. Espectacular. Lo y lograron. nos ilusiona también, ¿eh? Espectacular. Con volver a tener un Winans. Tal cual. Me gustaría seguir, pero no. ¿Qué? Dale, seguí. No, pero no tengo tiempo. Seguí. No tengo tiempo. No, mira, le quiero mandar un beso a Ricky y a Nelson. Que están como locos. Me están puteando todos. ¿Qué ¿Qué dicen? No, para nada. Me hago cargo, eh. Loco, me hago cargo. Van a y no comparo, Luis? repito, no. para dejarlo bien claro, porque Suárez, eh, Suárez. Carballo después saca palabras de mi boca que yo no dije. No comparo la llegada de Suárez con la llegada de Chilaver. Te estoy diciendo a mí, claro. a Lali de aquel, de aquel entonces con 11 años y a Lali de 30 años, una situación la hizo acordar a la otra porque eran cosas que parecía que no se iban a dar y se terminaron dando. Cerrar la libra porque ya me tenés caliente. Dale, cerrada, dale.